वेलकम फ्रेंड्स टू फोर्थ वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स इजी इस वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है उनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है एंड सो ऑन राइट फ्रेंड्स सो लेट स्टार्ट इट वॉट इज इन्वेस्टमेंट अपन लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट किया आज इसमें इन्वेस्ट किया आज इसमें इन्वेस्ट किया करते हैं ना कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया कभी लैंड में इन्वेस्ट किया होता क्या मतलब एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग लेट सी इन्वेस्टमेंट क्या होता है इट रेफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल जब भी कैपिटल के स्टॉक में इंक्रीज होता है बढ़ावा होता है उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट या फिर अपन ये भी कह सकते हैं और वी कैन से इट रिफर्स टू कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन भी बोला जाता है इन्वेस्टमेंट को क्यों बोला जाता है क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल कैपिटल के स्टॉक में चेंज होना सिंपल सी बात है अगर इन्वेस्टमेंट का मतलब है कैपिटल के स्टॉक में इंक्रीज हो जाना है कैपिटल का जो स्टॉक है वो बढ़ गया या उसके स्टॉक में चेंज आ गया बढ़ेगा तभी तो चेंज आएगा या चेंज आएगा तभी तो बढ़ेगा ना कोई चीज में चेंज आया मतलब वो पहले जो था उससे बदल गया तो चेंज आ गया मीन्स कैपिटल के स्टॉक में इंक्रीज होना दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट नॉ कम्स दी स्टॉक क्या होता है फ्रेंड स्टॉक अभी अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे पर यहाँ पे अभी वर्ड है एक्सप्लेनिंग यू वॉट इज इट स्टॉक मतलब की किसी भी क्वांटिटी को अपन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं नाप सकते हैं उसे कहते हैं स्टॉक जैसे मेरे पास ये मार्कर है अगर मेरे पास अभी मैं इसको मेजर कर सकती हूँ टेन पीस है इस मार्कर के इट इज स्टॉक मेरे पास जो स्टॉक है दस पीस है कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको अपन मेजर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी की डेट में एट प्रेजेंट राइट नाउ राइट ये तो होता है अपना इन्वेस्टमेंट का मीनिंग अब इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला भी होता है ठीक है क्या होता है इन्वेस्टमेंट इक्व टू चेंज इन के ये डेल्टा मतलब अपन को पता है डेल्टा मीन्स चेंज आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट के स्टैंड फॉर कैपिटल स्टॉक क्योंकि अपन को पता है इन्वेस्टमेंट मीन्स कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज होना तो कैपिटल स्टॉक के इज एंड चेंज इज डेल्टा चेंज इन कैपिटल स्टॉक इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक मीन्स आई इज इक्वल टू चेंज इन के मीन्स इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक और ये ये कहें कि चेंज इन कैपिटल स्टॉक राइट नाउ कम्स इन कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं रोडली दो ही कंपोनेंट्स होते हैं अपन इसमें देखेंगे इन्वेस्टमेंट कैसे डिवाइड होते हैं फर्स्ट होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट सेकेंड इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अब फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है जब इन्वेस्टमेंट है तो मतलब इंक्रीज तो होना ही है स्टॉक में जब भी फिक्स असेट्स के स्टॉक में इंक्रीज हुआ दैट इज कॉल्ड फिक्स इन्वेस्टमेंट लेट्स सी फिक्स इन्वेस्टमेंट मीन्स इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स असेट जब भी फिक्स असेट के स्टॉक में इंक्रीज होगा दैट इज कॉल्ड फिक्स इन्वेस्टमेंट जैसे कि प्लांट एंड मशीन अपनी फिक्स असेट है जब भी प्लांट एंड मशीन इंक्रीज हो जाएगी तो अपन कहेंगे फिक्स असेट के फिक्स असेट इंक्रीज हो गई या ये कहे फिक्स इन्वेस्टमेंट अपन ने किया है फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में आज की डेट में मेरे पास अगर है मेरे पास अगर जैसे अपन बोलते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट का मेरे पास अगर दस मशीन है ठीक है चार महीने बाद मेरी मशीन दो हो गई मतलब बारह हो गई टेन से इंक्रीज हो गई ट्वेल्व हो गई तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ फिक्स इन्वेस्टमेंट दो का इंक्रीज हुआ तो फिक्स इन्वेस्टमेंट मतलब इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक मतलब कि दो का इन्वेस्टमेंट हुआ तो फिक्स इन्वेस्टमेंट कितना होगा टू फिक्स इन्वेस्टमेंट ट्वेल्व नहीं होगा फिक्स इन्वेस्टमेंट होगा टू क्योंकि इन्वेस्टमेंट मीन्स इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल राइट पर एक अकाउंट ईयर अकाउंटिंग ईयर के अंदर होना चाहिए अकाउंटिंग ईयर वी नो कि एक साल के पीरियड में दैट इज थर्टी फर्स्ट मे थर्टी फर्स्ट मार्च टू फर्स्ट अप्रैल पूरा उसके बीच में होना चाहिए अब ये देखिए इसका फॉर्मूला फिक्स सेट का फॉर्मूला है जो अपन ने देखा ये ऊपर की तरफ एरो इट मीन्स इंक्रीज नीचे की तरफ एरो डिक्रीज इंक्रीज इन फिक्स असेट का फॉर्मूला क्या होता है फिक्स असेट स्टॉक एट अकाउंटिंग ईयर एंड साल के मतलब थर्टी फर्स्ट मार्च के मतलब कि एंड ऑफ द ईयर में जितना फिक्स असेट का स्टॉक है उसमें से अगर मैं माइनस कर देती हूँ फिक्स असेट स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर मतलब की पहले मेरे पास जितना स्टॉक था और अब मेरे पास जितना स्टॉक है उन दोनों का डिफरेंस आ गया मतलब पहले मेरे पास था कितना था पहले बस जितना स्टॉक था उससे इंक्रीज हो गया तो कितना इंक्रीज हुआ ये बताएगा इंक्रीज इन फिक्स असेट राइट फ्रेंड्स लेट सी के फिक्स इन्वेस्टमेंट को अपन फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं क्यों क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं तो फिक्स इन्वेस्टमेंट को फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी कहना होगा राइट अब फिक्स इन्वेस्टमेंट की कुछ सिग्निफिकेंस है या ये कहे फिक्स इन्वेस्टमेंट की कुछ इंप
जो प्रोड्यूसर होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं प्लांटेड मशीनरी में उससे उसके क्या होता है उसको फायदा क्या होता है इन्वेस्टमेंट करने से फिक्स इन्वेस्टमेंट करने से जो प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है पहले मेरे पास दस मशीन थी अब प्रोड्यूस बारह मशीन हो गई तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ गई ना प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ गई विच लेस टू हार आउटपुट जब प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ गई तो मतलब प्रोड्यूस ज्यादा कर सकते हैं मतलब ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई किसी के काम करने की प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ गई तो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा ना तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी ठीक है ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है विच लिस्ट टू हायर आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है तो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा आउटपुट और ज्यादा हायर आउटपुट प्रोड्यूस किया तो हायर आउटपुट लिस्ट टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे वो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा तो इकोनॉमी की ग्रोथ ज्यादा होगी या ये कहीं जी बढ़ने लगी है विच इज अ गुड साइन राइट नाउ कम्स दी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एज आई टोल्ड यू के इन्वेस्टमेंट के दो कम्पोनेंट होते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नाउ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है वी नो इन्वेस्टमेंट मीन्स चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल और वी कैन से चेंज इन कैपिटल और वी कैन से कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है जैसे फिक्स इन्वेस्टमेंट हुआ ये फिक्स इन्वेस्टमेंट मतलब अपन ने क्या देखा कि इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स असेट फिक्स असेट के स्टॉक में इंक्रीज हुआ दैट इज कॉल्ड फिक्स इन्वेस्टमेंट ऐसे ही इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर जब प्रोड्यूसर के स्टॉक में चेंज आ जाता है प्रोड्यूसर के इन्वेंट्री के स्टॉक में चेंज आ जाता है उसे कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पर एक अकाउंटिंग ईयर जैसे अपन ने उसमें भी देखा था एक साल के अंदर जो चेंज आता है इन्वेंट्री के स्टॉक में एक साल के अंदर प्रोड्यूसर के इन्वेंट्री स्टॉक के अंदर जो चेंज आता है दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में एक नया टर्म देखा इन्वेंट्री स्टॉक किसका स्टॉक इन्वेंट्री स्टॉक मतलब क्या होता है इन्वेंट्री स्टॉक मतलब की एट अ पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक ऑफ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब अभी के अभी की बात करें तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक ऑफ किसका फिनिश गुड्स का क्या स्टॉक है सेमी फिनिश गुड्स का क्या स्टॉक है और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मतलब कि जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेंट्री स्टॉक का मीनिंग क्या है स्टॉक किस किस का आएगा फिनिश गुड्स का सेमी फिनिश गुड्स का और रॉ मटेरियल के स्टॉक का डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक राइट डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक जैसे कि नेम बता रहा है डिजायर मीन्स मैंने कोई चीज की डिजायर की और वो कंप्लीट हो गए या ये कहें डिजायर मीन्स मेरा प्लान पर होते ना मेरी ये डिजायर है मतलब मेरी ये प्लानिंग है ऐसे इन्वेंट्री स्टॉक में भी है वॉट इज ए डिजायर इन्वेंट्री स्टॉक इट इज इट रिफर्स टू प्लान इन्वेंट्री स्टॉक एक ऐसा स्टॉक जिसको अपन ने प्लान किया है किन प्रोड्यूसर ने एक ऐसा स्टॉक जो प्रोड्यूसर ने प्लान किया है जिस कैप टू बी कैप टू मीट फ्यूचर डिमांड एक ऐसा स्टॉक जो प्रोड्यूसर ने प्लान किया है कि वो रखना चाहता है अपनी फ्यूचर की डिमांड को मीट करने के लिए फॉर एग्जांपल जैसे प्रोड्यूसर को पता है कि जैसे अपन सपोज एग्जांपल लेते हैं मोबाइल का राइट मोबाइल का एग्जांपल क्या है प्रोड्यूसर को पता है मेरे 80 पीस मोबाइल के सेल होने वाले हैं ठीक है फिर भी उसने कितने प्रोड्यूस किए हंड्रेड प्रोड्यूस किए क्यों प्रोड्यूस किए कि फ्यूचर में अगर अगर मेरी जो डिमांड है जितना मैंने सोचा तो उससे ज्यादा आ गई तो मैं उसको मीट कर सकूँ इसलिए वो हंड्रेड प्रोड्यूस करता है इसका मतलब क्या हुआ इन फैक्ट मतलब इन शॉर्ट डिजाइड इन्वेंट्री स्टॉक मतलब कि ऐसा प्लांट स्टॉक जो प्रोड्यूसर ने प्लान किया है अपनी फ्यूचर की डिमांड को मीट करने के लिए अस्सी का अस्सी पता है अस्सी बिकेंगे फिर भी सौ बनाए क्यों बोला अगर फ्यूचर में ज्यादा इंक्रीज आ गई डिमांड की तो मैं इजिली उसको कंप्लीट कर सकू राइट नाउ कम्स दी अनडिजाइड इन्वेंट्री स्टॉक जब डिजायर्ड प्लान है तो अनडिजाइड मीन अनप्लान इन्वेंट्री स्टॉक राइट इट रिफर्स टू अनप्लान इन्वेंट्री स्टॉक अराइजेस ये प्रोड्यूसर का अनप्लान जो प्रोड्यूसर ने प्लान नहीं किया वो वाला इन्वेंट्री स्टॉक है और ये अराइज क्यों होता है ये अराइज क्यों होता है बिकॉज डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है जितनी उसने सोची थी मतलब अगर प्रोड्यूसर ने सोचा मेरा एट्टी प्रोड्यूस एट्टी जो अपने है पीसेस मोबाइल फोन के सेल होने वाले बट सेल कितने तो फिफ्टी वे मीन्स ही हैज डिजायर फॉर एट्टी पीसेस टू गेट सेल बट एन एक्चुअल ओनली फिफ्टी पीसेस आर गॉट सेल डिजायर के तो अस्सी बिकेंगे बिके पचास ही तो क्या हो गया गैप आ गया अनडिजाइन मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ लॉस हो गया ना अस्सी के हिसाब से लगा दिए पैसे अस्सी बिकने वाले हैं बिके पचास ही लॉस हो गया इसे इट लीड्स टू लॉसेस नाउ कम से इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है क्या फायदा होगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करने से नंबर फर्स्ट इंश्योर्स कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इनपुट्स अगर मैंने पहले
रेगुलर मुझे सप्लाई मिलती रहेगी ना इनपुट्स की मेरे पास ये मैंने वहां से इनपुट लिया आगे प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया फर्स्ट फायदा सेकेंड बेनिफिट क्या होगा कैन अवॉइड डे टू डे परचेज फ्रॉम मार्केट डेली मार्केट जाने का जरूरत नहीं पड़ेगी डेली मार्केट जाने का प्रॉब्लम नहीं होगा डेली प्राइस को बार्गेन करने का प्रॉब्लम नहीं होगा डेली प्रोडक्ट जिस प्राइस में मैं चाहती हूँ उस प्राइस पे अवेलेबल है कि नहीं इसका प्रॉब्लम नहीं होगा तो ये तो इंपॉर्टेंस है एंड कम्स नाउ दी क्रॉस इन्वेस्टमेंट बस अब दो इन्वेस्टमेंट बचे हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट राइट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं इट रिफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स इन एन ईयर मतलब की टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है गुड्स का कैपिटल गुड्स का पूरा कंप्लीट प्रोडक्शन एक साल में हुआ दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इसमें दो तरह की चीजें आती है क्या आती है कैपिटल गुड्स कौन से आते हैं कैपिटल गुड्स यूज फॉर रिप्लेसमेंट वो वाले कैपिटल गुड्स भी आते हैं जिनको अपन रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल एक मशीनरी अपन ने परचेज करी ठीक है एक प्लांट परचेज किया नॉर्मल बियर एंड टेयर हर मशीन को यूज करने में आएगा एक सिंपल इसको भी अगर मैं यूज कर रही हूँ तो नॉर्मल इसकी ये जो है इसकी निप भी खराब होती है ये नॉर्मल बियर एंड टेयर आता है रिफिलिंग भी करती है राइट right? तो नॉर्मल जो वेयर एंड टेयर आता है वो वाले कैपिटल गुड्स भी इसमें इंक्लूड होंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में और कैपिटल गुड्स जो अपन यूज करते हैं रिप्लेसमेंट के लिए नॉर्मल वेयर एंड टेयर के लिए उसको अपन कहते हैं डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्या होता है अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में बट आप इतना ध्यान रखिए कैपिटल गुड्स मीन रिप्लेसमेंट कैपिटल गुड्स अपन यूज करते हैं रिप्लेसमेंट के लिए उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में सेकेंड चीज कहती है कैपिटल यूज कैपिटल गुड्स यूज एज नेट एडिशन जब कैपिटल स्टॉक जो मेरे पास है जो परस्यू कर रहे हैं कैपिटल स्टॉक उसमें जो अपन नेट एडिशन और ऐड करते हैं कैपिटल गुड्स को वो भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आता है बेसिक yes, अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी होने वाली है तो थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हुए अपन को आगे बढ़ना है राइट वॉट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है इसका फॉर्मूला जो होता है वो आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या आता है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन मीन्स ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जब भी आएगा अपन को पूछा जाएगा तो अपन किन दो चीजों को ऐड करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट को और डेप्रिसिएशन को और नेट इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला है सिंपल मैथमेटिक्स नेट इन्वेस्टमेंट इधर है ठीक है मुझे नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है तो मैं ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी तो नेट आ जाएगा सिर्फ डेप्रिसिएशन को मैं इधर लेके आ गई तो मेरे पास नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा राइट सिंपल मैथ है नॉट डिफरेंस क्या होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में और नेट इन्वेस्टमेंट में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अपन को पता है क्या दो चीजें आती है नंबर वन कैपिटल स्टॉक इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन न्यू असेट्स परचेज नए असेट्स को परचे में जो खर्च परचेज करने में जो खर्चा किया है वो भी आएगा और रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग असेट्स और जो खर्चा जो एग्जिस्टिंग असेट्स है जो नॉर्मल गारंटी पे जो खर्चा हुआ है कैपिटल गुड्स का वो भी आएगा नेट इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ न्यू असेट्स ओनली सिर्फ नए असेट्स को परचेज करने में जो खर्चा आएगा वो आएगा नेट इन्वेस्टमेंट में राइट सेकेंड चीज क्या आती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन आता है मतलब रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करता है इसमें नेट इन्वेस्टमेंट में डज नॉट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट ये इन रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस करने में जो खर्चा आता है डेप्रिसिएशन का खर्चा इसमें नहीं आता एंड लास्ट पॉइंट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डज नॉट शो नेट एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक कैपिटल स्टॉक में क्या एडिशन हुआ है ये चीज ये नहीं बताता ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट में तो इसको बताना ही यही है कि इट शोज नेट एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में जो नेट एडिशन हुआ जो एड ऑन किया अपने कैपिटल वो बताता है नेट इन्वेस्टमेंट बेसिकली सिंपल सी वही चीज है ग्रॉस में अपने एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में जो खर्चा हुआ है नॉर्मल वेयर एंड वो भी आएगा और नया कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट किया वो भी आएगा बट नेट में सिर्फ नए जो कैपिटल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ वही आएगा इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है इसमें नहीं होता इसमें नया स्टॉक इंक्लूड नहीं होता इसमें नया स्टॉक ही इंक्लूड होता है इंपॉर्टेंस क्या होती है नेट नेट इन्वेस्टमेंट की लास्ट थ्री थिंग्स एक तो रेज इट रेजेस कैपिटल स्टॉक एंड दस लेबर इफिशिएंसी राइजेस जैसे ही अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा नई कैपिटल आ जाएगी नई मशीनरी आ जाएगी कैपिटल का स्टॉक बढ़ जाएगा और लेबर की इफिशियंसी बढ़ जाएगी उसको ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए मशीन ज्यादा मिल जाएगी सेकेंड पॉइंट जनरेट इंप्लॉयमेंट बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा रोजगार भी मिल जाएगा क्योंकि मशीन ज्यादा होगी तो काम करने वाले भी ज्यादा चाहिए एंड द थर्ड इज रेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू सो मच